ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക് പവർ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി അതുപോലെ വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബില്ല് ഇലക്ട്രിസിറ്റീൻ്റെ ബില്ല് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ആയിരം യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെ യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് വില ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ലിൽ രണ്ട് മാസം നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് വരാറ് ഇത്ര യൂണിറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വർക്ക് ഈസ് ബീയിങ് ഡൺ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫാന് ബൾബ് മോട്ടോർ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിലുണ്ടോ ആ വീട് ആ വീട്ടിലുള്ള ആ വീട്ടിലുള്ള ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവ്ഡ് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്ഡ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഹൗ മച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവ്ഡ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു വർക്ക് ഡണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ചെയ്യുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റിന് ആ വർക്ക് ഡണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വർക്ക് ഈസ് ബീങ് ഡൺ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓഫ് എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൂ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിങ് അവിടെ നടക്കും ആ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിനെയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം പവർ നമ്മൾ സാധാരണ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റായി നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ട് ആണ് വാട്ട് വാട്സിലാണ് നമ്മൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസിക്കൽറ്റി എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഒരു നിശ്ചിത ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ പി ഇസിക്കൽ ടു പവർ പി ഇസിക്കൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം സോ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഡണ്ണിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം സോ ടി നമുക്കിവിടെ ഈ ടിയും ന്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഈ ടിയും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് പവർ പി ഇസിക്കൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് സോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട്
പവർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇത് നമുക്ക് സിമിലർലി പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് വി ഇൻ ടു ഐ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഓംസ് അനുസരിച്ച് ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പവർ ഈസ്ക്കൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ എന്നതിൻ്റെ പകരം ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ വി ബൈ ആർ എന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഈസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ പവറിന് ഇലക്ട്രിക് പവറിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ആ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പി ഈസിക്കൽ ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പി ഈസിക്കൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ പി ഈസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി ഈസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇത്രയും ആണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇൻ ആംബിയർ ഓക്കെ ആർ ഈസിക്കൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ടി ഈസിക്കൽ ടു എന്താണ് ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് പി ഈസിക്കൽ ടു പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്താണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഈസ് വാട്ട് ആണ് വാട്സിലാണ് നമ്മൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി ഈസിക്കൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് അതുപോലെ പി ഈസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ദെൻ പി ഈസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇത്രയുമാണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ടേമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പവർ നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റ് ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതായത് പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ എനർജി വിച്ച് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് കാൾഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി മൂവിങ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ചാർജസ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പവർ ആ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു എത്രത്തോളം എത്ര സമയം ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിക്കും നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസിക്കൽ ടു ഇലക്ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇൻറ്റു ടൈമിനെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത ടൈമിൽ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിക് പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് വി ഇൻ ടു ഐ ആയിരുന്നു വി ഇൻ ടു ഐ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇൻ ടു ടൈം ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിനും നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ദെൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻ ടു ടി ദെൻ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇൻ ടു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കിലോ വാട്ടവർ കിലോ വാട്ടവർ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കിലോ വാട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വൺ കിലോ വാട്ടവർ ഈസ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് വൺ വൺ കിലോ വാട്ട് ഓഫ് പവർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ ഒരു കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം വാട്ടിനെയാണ് ഒരു കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ആയിരം വാട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ്
ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എനർജി ആണ് ഓക്കെ അതാണ് വൺ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ആയിരം വാട്ട് നമ്മൾ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് പവർ രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് എനർജി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ഒരു വീടിൽ നമ്മൾ എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ദി ഫോളോവിങ് ആർ ദി ലോഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ഒരു വീട്ടിലുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഡുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അറുപത് വാട്ടിൻ്റെ ലാമ്പ് ആറെണ്ണം അത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറുപത് വാട്ടിൻ്റെ ലാമ്പ് ആറെണ്ണം അറുപത് വാട്ടിൻ്റെ ലാമ്പ് ആറ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ആറെണ്ണം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അതുപോലെ നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ലാമ്പ് നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ലാമ്പ് നാലെണ്ണം നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ടാണ് ആ ഹീറ്റർ ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ഹീറ്റർ ഒരു ഹീറ്ററേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ റെഫ്രിജറേറ്റർ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ടാണ് അത് എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റിന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് രൂപ വെച്ച് ഇഫ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ആർ എസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് രൂപ നിരക്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എന്താവും എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എന്താവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അറുപത് വാട്ടിൻ്റെ ലാമ്പ് ആറെണ്ണം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ലാമ്പ് നാലെണ്ണം നാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ഹീറ്റർ ഒരെണ്ണം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അതുപോലെ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ടിൻ്റെ എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു മന്ത്ലി മുപ്പത് ദിവസത്തിന് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് എടുക്കും അതുപോലെ അതിന് എത്ര രൂപ രണ്ട് യൂണിറ്റിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് എത്ര ചാർജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽസ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ആ മെറ്റീരിയൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ടോട്ടൽ വാട്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാട്ട് ഇപ്പോൾ ആ അറുപത് വാട്ടിൻ്റെ ലാമ്പ് ആറിനുണ്ടാകുമ്പം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആറ് ഇൻറ്റു അറുപതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ടോട്ടൽ വാട്ട് ആ വാട്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം കിലോ വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം പിന്നെ ആ കിലോ വാട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് കിലോ വാട്ട് അവർ അതുപോലെ അത് ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തിന് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്
अब वाटिल नमुक क्या थ्री सिक्सटी अभी नमुक कॉवाटिले मी सो ी सिक्सटी डिवैड बै तौस वाटि कॉवाटिले मेद मौसो डिवैड मो नमक कॉइंट ी सिक्स ती सिक्स कॉवा अरुद वाटि लाब एत्र मणिकूर् वर्क दिवस अंजु मणिकूर और दिवस वर्क सो नमुक कॉवाटर कॉवाटर नामेड़ा कॉवाट ऑलरेडी नो कू सी थ्री सिक्स एत्र मणिकूर् वर्क अंज मणिकूर् वर्क सो नमक सीरोंी सिक्स इंटू फाइव अब नमुक कॉइंट एयटीन ओके अब इतर दिवस अरुद वाटि लाब आरेम अंज मणिकूर् वर्क नमुक कॉवाट वो वन पॉइंट एयट वो अगर अब मुप्त दिवस वर्क वन पॉइंट एयट इंटू तेटी दाट टू फिफ्टी फोर अब अरुद वाटि लाब अदरमास अंजु मणिकूर् वे आरेम वर्क कई अंपति ना यूनिट ओके अल नापद वाटि लाब ना सो फोर इंटू फोरटी दट वन सिक्सटी वाट अ कॉवाटिले मी दे मणिकूर वर्क अब कॉवाट कू इन अब तेटी डे एत्र यूनिट वो नयी टू ओके अब आयरूर वाटि और ईटर अब आयरती अूर वाट आयूर डिवैड बै तौस नमक कॉवाटिले किटी वन पॉइंट फाइव अब मू मणिकूर और दिवस वर्क सो वन पॉइंट फाइव इंटू थ्री तटी सिकल टू नये अब मुझे दिवस वर्क नमुक तुण्ण यूनिट वो अगर नो मेटीरियल ई टेबुस ना फॉलो कमुक टोटल कवसान नाम ई टोटल कंकाल नमुक मुपद दिवस यूनिट वो मूटी नापत् रे ना यूनिट अब टोटल यूनिट मूटी नापत् रे ना मुपद दिवस और यूनिट ने नमुक चार्ज कोस्ट तेज रेट आ रूपये नमुक तरह अब ना टोटल यूनिट इंटू टू पॉइंट सिक्स कहनास इलेक्ट्रीसीटी बिल नमु कमु कंसर आ अगर नमुक कंसर एणूट रे ना रू रूप अब इत्र मेटीरियलस वीटल नलक्ट्रीसीटी बिल का नमक कॉइंटेंट नो नल क्वस्टनुसर चार्ट ननल इले नमुक मेटीरियलस अब वर्क मणिकूर तुम कई नमुक सीमप्लैट नमक पटो नमें और मसते इलेक्ट्रीसीटी बिल्कुल नमुक कालकुलेट पू